Buonasera amici e amiche di TV Prato e del Pistoia Basket, ben ritrovati alla settima puntata di White and Red, qui con noi quest'oggi un membro del CDA dell'Estra Pistoia Basket, Dario Baldassarri, ciao Dario, benvenuto. Buonasera a tutti i telespettatori, grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi. Prima di andare a parlare con Dario andiamo a rivivere un po' il recap di quella che è stata la giornata di Sassari per l'Estra Pistoia Basket nel settimo turno di campionato. Questa sera al Pala Serra di Migni si affronta Sassari per un'estra pistoia a quota 6 punti dopo 6 giornate. È solo ma non la prova, quindi Fobs da 3 prova a stappare la partita e ci riesce subito. Fobs alla fine va da Brightwich in post, si mette di spalle e poi trova la grande ancora una volta Criston, grande azione di Pistoia, riparte Pistoia in contropiede, ci prova da 3, non entra il tiro di Forrest, palla per Rowan che ci prova dalla linea della carità, solo Cotone e 6-11 parziale di 7 secondi per andare, Forrest corre, palla per Della Rosa che posiziona i piedi, ci prova da 3, primo ferro, rimbalzo è buono, rimbalzo è buono, 15-21, 6 Pistoia aspetta un compagno arriva Rowan che si prende una tripla difficilissima Maverick Rowan 29 a 37 dopo 20 minuti di gioco Pistoia è in vantaggio blocco su Criston ball handling poi si cerca e si trova la layup ancora una volta dalla linea della carità col cronometro però che viaggia Fobbs rimessa anche in possesso per i padroni di casa che vanno fino in fondo con Bibins, si sì, poi in un secondo momento prende anche il rimbalzo, questo è decisamente clamoroso, poi va fuori da Ben, che ci prova da 3, 10 a 0 di parziale Forrest aspetta il movimento di Brightwich poi fa alla Criston, si mette in proprio e non è una brutta idea, meno due pistoia Tanto Benji si è servito, finta il tiro, manda a vuoto Childs, se lo prende, più uno Sassari su Emantas Benji. Attenzione, prova a Rowan, da lontanissimo da Renfro mentre stava andando con le mani dentro la cesta. E qui intanto Benji ci prova un'altra volta da tre. Emantas Benji, una sentenza. Il balzo però è di nuovo di Sassari, dormita di pistola Benji, ancora una volta da tre. Benjus ancora una volta da 3 Silins finta va da Forrest che è uno che da 3 ci sa fare ci prova Michael Forrest più uno Pistoia palla in mano fuori per Benjus potrebbe essere la fine anzi no il rimbalzo è di Sassari c'è fallo mette anche il secondo e adesso c'è time out Pistoia la palla è per Silins che finta la tripla poi se la prende sbagliata rimbalzo di Childs che viene fermato fallosamente, anzi no, Pistoia lotta fino alla fine ma esce a mani vuote. Una volta rivista la sconfitta di Sassari, purtroppo arrivata per mano dei liberi di Bibbins proprio nel finale di partita, andiamo a dare una rapida lettura alla classifica eh, che vede al comando l'Aquila Basket Trento con 14 punti, arriverà proprio al Palacarara questa domenica, a seguire Bologna con 12, Trapani, Trieste, eh, Milano e Brescia con 10 punti, a 8 Tortona, a 6 insieme a Pistoia la Reier Venezia, a 4 punti Treviso, Scafati, Varese e Sassari, 2 punti per Cremona, 0 per Napoli, questo quindi il quadro generale della Serie A dopo sette partite Dario però partiamo prima da un focus stretto, da uno zoom su Pistoia, è ripresente a Sassari è l'esordio era per coach Markovski, eh, da, da, dalla televisione l'abbiamo visto molto arrabbiato in alcuni time out, molto convinto in altri quando la squadra era in vantaggio quindi ti chiedo ecco un tuo, un tuo panorama su quello che è stato il weekend di Sassari come hai visto il coach in panchina e in generale la squadra sul parquet ero presente eh... Lo dico, c'erano come sempre eh, i ragazzi della Baraonda Biancorossa che accompagnano la squadra in tutte le avventure, anche quelle più lontane, eh, quale Sassari. 
Eh, devo dire eh, ho visto il coach coinvolto ecco, eh, ha avuto poco tempo per preparare la partita perché è arrivato, è arrivato a metà settimana eh, però come sempre eh, eh, un contributo importante l'ho visto da Tommaso Della Rosa che soprattutto nelle fasi iniziali eh, aiutava la squadra eh, a a, a, a giocare come la partita era stata preparata eh, è, un è un allenatore di grandissima esperienza eh, che ha allenato le piazze più importanti d'Italia eh, e sono convinto che possa fare, che possa fare bene anche, anche a Pistoia eh, un, un, una chiosa ecco. eh, sono state settimane complicate credo che la società abbia trovato la quadra eh, ricominciamo a lavorare eh, dal punto di vista tecnico con più serenità credo che la squadra, l'abbiamo visto eh, a Sassari, era più serena eh, come già era serena a Reggio Emilia con eh, Tommaso della Rosa in panchina e quindi io credo che si possa soltanto eh, prevedere una crescita anche importante di questo gruppo Ecco, a proposito di questo, prima di andare a vedere le pagelle mi collego un attimo a quanto dicevi perché Markovski ai nostri microfoni settimana scorsa ha detto ehm, alla domanda insomma, quanto saranno importanti Beppe Valerio e Tommaso Della Rosa per te lui ha detto in realtà sarò io importante per loro perché sarò io ad, ad aiutare loro quindi ecco già a Sassari si è visto quanto Markovski faccia effettivamente conto sui due suoi assistenti Beh, eh, sì, del resto Tommaso Della Rosa è... Eh è parte della grande famiglia biancorossa eh, e quindi conosce l'ambiente, eh, è conosciuto nell'ambiente, è ben voluto e questo è di per sé eh, un vantaggio per tutti eh, i coach che arrivano. Eh, non a caso eh, Tommaso Della Rosa ha accompagnato anche l'importante esperienza eh, di Nicola Brienza eh, nelle stagioni, nelle stagioni eh, precedenti. Eh, stesso vale per, per, per Valerio eh, che è sicuramente diciamo, un, eh, un elemento eh, magari più, eh, più discreto ma eh, sicuramente non meno, non meno importante e determinante. Io, Vedo questo coach come un po' un senatore che arriva, porta la sua esperienza, porta le sue idee, ma credo che abbia voglia anche di sperimentare e di dare spazio anche ai più giovani. E questo ce lo auguriamo insomma, per, per Tommaso Della Rosa che è un allenatore in rampa di lancio che già contro Reggio Emilia ha dimostrato di poter guidare una squadra in Serie A1 e sicuramente come diceva giustamente Dario l'aiuto di una stagione insieme a un coach così esperto come Markovski non può che aiutarlo. Eh, per chiudere l'argomento ar Sassari abbiamo già visto la classifica, andiamo a vedere le pagelle del Pala Serra di Migni e poi torniamo qui in diretta dal Pala Carrara. Settima giornata di LBA, Pistoia esce sconfitta da Sassari, andiamo a vedere chi sono i promossi e bocciati nelle file dei biancorossi. Tra i primi troviamo senza dubbio Semaj Criston, spesso si incaponisce tanto, forse troppo, ma almeno lo fa con ottimi risultati. Se questo talento individuale trova il modo di condividerlo con la squadra, può essere veramente una svolta per l'estra. 8 su 14 da 2 e 18 punti all'attivo, ma spesso predica nel deserto. Bocciati, Forrest, imbeccato poco e male, il folletto americano non riesce mai ad accendersi davvero, mette una tripla nel finale che, se avessi avuto seguito, sarebbe stata la svolta della partita, ma con i sé non si prendono i due punti in Serie A, aspettiamo con ansia il Michael, visto con Reggio. Discorso a parte, merita Maverick Rowan, non fa parte né dei promossi né dei bocciati. Gran parte del merito, se l'estra rimane a contatto fino alla fine, è suo e nessuno può negarlo. Ma alcuni errori difensivi sono troppo pesanti ancora per non metterli sul piatto della bilancia. Giornata agrodolce anche al tiro, dato che il 5 su 6 da 3 è controbilanciato dal 3 su 11 da dentro lo smile. Croce e delizia. Andando a guardare invece la Serie A completa tra le promosse troviamo Treviso e Varese. Per la Open Job Metis si scrive Varese ma si legge Matteo Librizzi. Il capitano ne mette 28 con 9 assist che gli vangono un 40 di valutazione. I biancorossi mentre Menion esordisce a Milano si godono il suo nuovo capitano. Treviso dopo 5 K.O. consecutivi ritrova un grande sorriso. La squadra di coach Vitucci interrompe immediatamente la striscia di scafati annichilendo i campani sul 104. 75. Le bocciate sono le due sconfitte Scafati e Virtus Bologna contro le squadre di cui parlavamo poco fa. 
I gialloblu, dopo l'illusoria vittoria di sette giorni fa contro Cremona, si fermano nuovamente e lo fanno in maniera brusca sul parquet di Treviso. Buono il primo tempo, ma decisamente troppi, 69 punti subiti nei secondi 20. Virtus Bologna, tonfo delle vulnere che dopo i tanti impegni di Eurolega accusano la stanchezza e cedono il passo all'attacco stellare di Varese. Viste le pagelle, visto appunto di Criston, che nominava giustamente Dario prima, tra i promossi di questa giornata, Dario ti chiedo una domanda, ecco, negli ultimi minuti tu che sei molto abituato a vivere eh, il, il Pala Carrara, insomma, che conosciamo tutti molto bene, siamo arrivati a dicevi giustamente te a un minuto dalla fine che eravamo veramente punto a punto com'era il clima al Pala Serra di Migni cioè ehm, abituato al Pala Carrara che cosa hai visto perché noi l'abbiamo vista senza ambientale quindi ecco raccontaci un po' proprio i minuti finali dentro il palazzetto si percepiva la tensione per esempio a Cremona noi ci siamo stati era un po' più tranquilla la situazione com'era Sassari? Noi abbiamo forse il pubblico più caldo d'Italia, ecco, okay. insieme ad altre tre o quattro realtà. Era un clima, devo dire, sereno, devo dire, devo dire abbastanza sereno. Chiaramente ogni, ogni società ha i suoi problemi e quindi a Sassari, a Sassari, a Sassari lamentavano un inizio di campionato non, non brillantissimo, però devo dire un, un, clima, un clima sereno, a tratti surreale, eh, soprattutto nelle fasi iniziali devo dire è una delle poche, è una delle poche realtà che mh, applaude eh, i giocatori avversari, eh, io devo dire, è bello, eh, devo dire io sono rimasto sorpreso perché normalmente no? eh, non c'è sempre un'accoglienza eh, amorevole nei confronti dei, dei, dei giocatori ospiti, invece c'è un, un clima anche se vuoi, di sportività. Prima di lanciare il nostro servizio ne parliamo con te perché è arrivata giusto all'inizio di questa settimana la notizia ufficiale eh, anche sui canali del Pistoia Basket, ovvero la convocazione di Cilins e Brajkovic con le rispettive nazionali, Rowan era arrivato, Ron Rowan il presidente, dicendo che voleva una squadra molto fisica che lottasse a rimbalzo e che Pistoia al momento è prima per i rimbalzi catturati in Serie A per media, quindi sicuramente sarà felice. La convocazione dei due lunghi con le rispettive nazionali, mi immagino per voi Pistoia Basket e in generale sia da membro del CDA che da tifoso, sia una soddisfazione avere dei giocatori che rappresentino le nazionali. Siamo soddisfatti, siamo fieri e non è neanche una novità, devo dire, per Pistoia, anche con l'esperienza di Guido l'anno certo. scorso in Gran Bretagna. Questo ha ma significare no, che Pistoia è sì una piazza piccola eh, ma che, mh, che, lavora, che lavora evidentemente eh, bene, che può considerarsi un esempio eh, e quindi eh, massima, massima soddisfazione e complimenti ai ragazzi che se, lo sono, che se lo sono meritati e che sicuramente faranno bene con le rispettive nazionali. E a proposito di quanto stavamo dicendo su Brajkovic e Schillings, andiamo a fare un recap sulla stagione dei due lunghi biancorossi. Uh. Dai voli spiccati verso i canestri avversari fino a quelli che li porteranno a rappresentare le proprie nazionali. Luca Brajkovic e Carly Schillings sono stati convocati rispettivamente da Austria e Lettonia per gli impegni previsti nel periodo di pausa del campionato LBA nel weekend 23 e 24 novembre. Il numero 77 scenderà in campo con i biancorossi giovedì 21 contro l'Albania alle ore 19.30 per il primo gruppo eliminatorio che darà accesso alla fase di qualificazioni ai mondiali del 2027. Sarà un doppio impegno, invece, quello che attende Carly Schillens. Il classe 1997, dopo essersi goduto le parole al miele di coach Banchi dopo la seconda di campionato, adesso raggiunge l'allenatore italiano per rappresentare la Lettonia nei due impegni contro il Belgio il 22 e il 25 novembre per le qualificazioni a Euro 2025. L'austriaco ha avuto un andamento ondivago in queste prime sette giornate alternando prove strabilianti come quella di Varese o contro Reggio Emilia a prestazioni opache come l'ultima di Sassari. Lo score parla di una media di quasi 9 punti a partita in poco più di 19 minuti spesi sul parquet. A questo aggiungiamo una media di 6,6 carambole ad allacciata di scarpe e una valutazione di 12,7. Che la nazionale sia la micia definitiva per Big Luca? Parlando di Schillings, tocchiamo quello che, senza dubbio, è la nota più lieta di questo avvio di stagione pistoiese. Nelle prime sei gare è stato sempre tra i migliori in campo, collezionando triple e rimbalzi come castagne nel bosco. 
La punta dell'arco è la sua posizione preferita, ma anche sotto le plance si parla di 6 rimbalzi catturati a partita e un 18.7 di valutazione media che lo colloca al primo posto del roster pistoiese. Il Pistoia Basket ha annunciato con particolare soddisfazione la convocazione dei due big men che ci auguriamo che possano raggiungere i loro obiettivi con le nazionali e che possano toccare senza particolari acciacchi e carichi per dare il massimo alla loro prima esperienza in Italia con la maglia di Estra Pistoia. Rientrati dunque dal recap stagionale sui due centri di Pistoia, non mi resta che dirvi di aspettare giusto qualche minuto che mandiamo la linea alla pubblicità e poi torniamo in studio con Dario Baldassari.